வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு இயல் நாளுக்கு உண்டான இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆறாம் வகுப்பு முழுமைக்கும் ஏழாம் வகுப்பில் இயல் மூன்று வரைக்கும் உண்டான இலக்கண வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் யார் பார்க்கல அப்படின்னா பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இலக்கணத்தை தனி வீடியோவை பார்க்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு இலக்கண பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சிலிருந்து முப்பது வினாக்கள் கேட்பாங்க செய்யுள் பகுதியிலிருந்து முப்பத்தஞ்சிலிருந்து ஒரு நாற்பது வினாக்களும் முறைநடை பகுதியிலிருந்து இருபத்தஞ்சிலிருந்து ஒரு முப்பது வினாக்களும் கேட்பாங்க செய்யுள் ஆகட்டும் முறைநடை ஆகட்டும் அதிலிருந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தால் அதிலிருந்து ஈஸியாக மதிப்பெண்கள் எடுத்துட முடியும் ஆனால் இலக்கணம்ங்கிறது அப்படிப்பட்ட பகுதி இல்லை எவ்வளோ எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிறீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதிலிருந்து மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் தமிழில் ஒரு நைன்டி ப்ளஸ் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் எடுக்கணும் அப்படின்னா இலக்கணத்திலிருந்து எந்த ஒரு வினாக்களை விடக்கூடாது அக்யூரேட்டாக எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காகவும் இலக்கணத்தை தனியாக வீடியோவாக பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஏழாம் வகுப்பியில் நாளுக்கு உண்டான இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னா இலக்கிய வகை சொற்கள் அந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது சொல் எனப்படும் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்திங்கன்னா தீ அப்படிங்கிறது ஒரு எழுத்து அட் த சேம் டைம் தீமை இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து தனித்தும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் தொடர்ந்தும் பொருள் தந்தால் வந்து பொருள் தருவது சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து சொல் எனும் பொருள் தரும் வேறு சொற்கள் என்னென்ன மொழி பதம் கிழவி வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சொல் எனும் பொருள் தரும் சொற்கள் என்னென்ன மொழி பதம் கிழவி ஓகேங்களா அடுத்து இலக்கண முறைப்படி சொற்கள் நான்கு வகைப்படும் நான் ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருக்க பார்த்துருக்கோம் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் பாருங்கள் இன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரி சொல் ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி நம்ம டெப்தாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னா பெயர் சொல் அப்படின்னா பெயரை குறிக்கக்கூடியது பெயர் சொல் பெயர் சொல் பார்த்திங்கன்னா ஆறு வகைப்படும் அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் பண்பு பெயர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் வினை சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வினை இப்போ பாரதி பள்ளி மேலே பார்க்கக்கூடிய பாரதி பள்ளிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயரை குறிக்குது இது இடத்தை குறிக்குது இந்த மாதிரி வரும் பெயர் சொல் வந்து ஆறு வகைப்படும் அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் வினை சொல் வினை சொல் அப்படின்னா செயலை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் வினை சொல் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் எடுத்துக்காட்டு வா போ எழுது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு சிலையோ செயலையோ வினையையோ குறிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வினை சொல் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இடைச்சொல் இடைச்சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இடைச்சொல் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் சார்ந்து வரக்கூடிய சொல் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திருக்குறள் தந்தையும் தாயும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் திருக்குறளை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோங்க அதை பிரித்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னா திருக்குறள் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு நம்ம பிரிப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் அப்படிங்கிறது பெயர் பெயரை குறிக்கக்கூடிய சொல் இந்த ஐங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பெயர் பெயரை சார்ந்து வரக்கூடிய சொல் இந்த மாதிரி ஒரு சொல் சார்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதை இடைச்சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் தந்தையும் தாயும் இந்த தந்தை தாய் அப்படிங்கிறது பெயர் சொல் இந்த ஊம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா இடைச்சொல் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வர்றத நம்ம இடைச்சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெயரையும் வினையையும் சார்ந்து வரக்கூடிய சொல் தனித்து இயங்காது அடுத்து பாருங்கள் உரி சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெயர் சொல்லையும் வினை சொல்லையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிகுதிப்படுத்தும் வினை சொல்லையும் மிகுதிப்படுத்தி வரும் என்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க மாநகரம் எடுத்துக்காட்டு மாநகரம் நகரம் அப்படின்னா சிட்டி அந்த இது நமக்கு தெரியும் மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பெரிய நகரம் ஓகேங்களா இந்த இப்போ நகரம் அப்படிங்கிற அந்த பேர் சொல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மாங்கிற இந்த எழுத்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மிகுதிப்படுத்துது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வர்றத ஒரு சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த வந்து இந்த வினா வந்து பிரிவேசியலில் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பெயர் சொல் வினை சொல் இடைச்சொல் ஒரு சொல் கொடுத்துட்டு பொறுத்துக்களை இந்த பக்கம் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டெப்தாக கிளாஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா இலக்கி
ஓகேங்களா எல்லோருக்குமே படிக்காத பாமர மக்களுக்கு கூட அந்த சொல் புரியும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இயற்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் என்னன்னு பாருங்கள் எளிதில் பொருள் விளங்கும் வகையில் அமைந்த சொற்கள் இயற்சொற்கள் எனப்படும் ஓகேங்களா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னதுமே அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயற்சொல் அவங்களுக்கு படிக்காத பாமர மக்களுக்கு கூட அந்த வார்த்தையோட பொருள் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களா அதை இயற்சொல் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் என்ன அப்படின்னா கடல் கப்பல் எழுதினான் படித்தான் ஆகிய சொற்களின் பொருள் இயல்பாகவே எளிதில் விளங்குகிறது இப்போ ஒரு படிக்காத ஒரு பாமர மனிதர்கிட்ட கூட நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் கடல் அப்படிங்கிறதையும் கப்பல் எழுதினான் படித்தான் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி இதுக்காக வந்து அவங்க ரொம்ப மேனக்கடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஈஸியாக புரியுது அப்படின்னா அதை இயற்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இயற்சொல் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இயற்சொல் வந்து நான்கு வகையிலும் வரும் என்னென்ன அப்படின்னா பெயர் வினை இடை உரி இந்த அந்த வகையிலையும் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸாம்பிள் மண் பொன் பெயர் இயற்சொல் பார்த்தீங்கன்னா மண் பொன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் புரிகிற வகையில் இருக்கிறதுனால இயற்சொல் இந்த மண்ணும் பொண்ணும் எதை எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒரு பெயரை குறிக்குது அதனால் இது வந்து பெயர் இயற்சொல் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் நடந்தான் வந்தான் அப்படின்னு இருக்குது இந்த வை நடந்தான் வந்தான்கிறது எல்லாத்துக்குமே இப்படி இது நடக்கிறான் வர்றான் அப்படிங்கிறது புரியுது அதனால் இது இயற்சொல் அட் த சேம் டைம் இது ஒரு செயலை குறிக்குது என்ன என்ன செயலை குறிக்குது நடக்கிறது வர்றத செயலை குறிக்குது அதனால் வினை அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வினை இயற்சொல் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பாருங்கள் அவனை அவனால் இதை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னா அவன் ப்ளஸ் ஐ ஐ அப்படின்னு நம்ம பிரிப்போம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவனால் அப்படிங்கிறப்ப என்ன மாதிரி எந்த மாதிரி பிரிப்போம் அப்படின்னா அவன் கூட்டல் ஆள் இந்த மாதிரி பிரிப்போம் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறப்ப இந்த இந்த ஐயும் ஆள் என்னவா வரும் அப்படின்னா இந்த ஐயும் ஆள் இடை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பெயரையும் வினையும் சார்ந்து வரும் அப்படின்னு இதனால் இது இடை ஓகேங்களா அட் த சேம் டைம் பாருங்கள் அவனை அவனால் அப்படிங்கிறப்ப அது ஐ ஆள் வந்து இடையாகவோ இது எல்லோருக்கும் பொருள் விளங்கும் வகையில் இருக்கிறனால இயற்சொல் அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இடை இயற்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் மாநகர் மாநகர் உரி இயற்சொல் மா நகர் அப்படின்னா மாநகர் அப்படின்னா பெரிய நகரம் அப்படின்னு நமக்கு புரியுது இந்த மாங்கிற அந்த வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா பெரிய அப்படிங்கிற அந்த பொருளை தரக்கூடியது மிகைப்படுத்தி வருது அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த மாங்கிறது பெ பெயர் சொல்ல அந்த நகர் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பெயர் சொல்ல மிகைப்படுத்தி வருது அதனால் இது வந்து மாங்கிறது உரி உரி சொல் இந்த உரியும் அட் த சேம் டைம் இந்த எல்லோருக்குமே இது பொருள் விளங்கும் வகையில் இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உரி இயற்சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து என்ன டாபிக் அப்படின்னா அடுத்து என்ன உணர்வு வகை இருக்குது அப்படின்னா திரிசொல் திரிசொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இயற்சொல் அப்படின்னா எல்லோருக்குமே பொருள் புரிகிற வகையில் இருக்கும் அவங்க படித்தாலும் சரி படிக்காட்டியும் சரி க கற்றாலும் சரி கற்றா கற்காமல் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எல்லா சொற்களுக்கான பொருள் புரியும் ஆனால் திரிசொல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் ஓகேங்களா மற்ற யாருக்கும் அது புரியாது அந்த வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியங்களை பயின்று வரும் அந்த அந்த வார்த்தையோட அந்த சொல்லோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்கும் புரியாது ஒரு சில நபர்கள் அந்த இலக்கியத்தில் பரிச்சயமான நபர்களுக்கு தான் அந்த சொற்களோட அர்த்தம் புரியும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சொல்லை வந்து திரிசொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பா என்ன அப்படின்னா கற்றோருக்கு மட்டுமே விளக்கு வகையாகவும் இலக்கியங்களில் மட்டுமே பயின்று வருவையாகவும் அமையும் சொற்கள் திரி சொற்கள் எனப்படும் ஓகேங்களா எல்லா சொற்களும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சொற்களோட அர்த்தம் வந்து கற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரியும் காம்ப்ளிகேட்டடான வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் புறநானூறு அகநானூறு அந்த மாதிரியான நூல்கள்ல ப சங்ககால நூல்களெல்லாம் இருக்கும் அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அர்த்தம் வந்து எல்லோருக்கும் அது புரியாது கற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரியும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சொல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தீரி சொல் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் வங்கோல் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா காற்று ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் அது புரியாது கற்றவங்களுக்கு தான் புரியும் அலுவம் அப்படின்னா கடல் சாற்றினான் அப்படின்னா சொன்னான் ஒரு பயன் அப்படின்னா மிகுந்த பயன் இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான சொற்களுக்கு உண்டான அர்த்தம் வந்து கற்றவங்களுக்கு மட்டும் புரியும் அதனால இதை திரி சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஓகேங்களா வங்குள்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் கூட கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா திரிசொல் அதாவது மேலே நம்ம பார்த்த மாதிரியே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திரிசொல் வந்து நான்கு வகையில் இருக்கும்
என்ன என்னன்னு பாருங்க அலுவம் வங்கம் பெயர் தெரிய சொல்ல அலுவம் வங்கம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா கடலை குறிக்குது இது ஒரு பெயர் அட் த சேம் டைம் எல்லாருக்கும் இந்த அலுவம் வங்கத்துக்கு உண்டான பொருள் தெரியாது அதனால் இதை வந்து பெயர் தெரிய சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இயம்பினால் பயின்றால் இயம்பினால் அப்படின்னா சொன்னான் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் பயின்றால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா படித்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அர்த்தம் இது தான் அது அட் த சேம் டைம் இது ஒரு வினையை குறிக்குது ஓகேங்களா வினையை குறிக்கிறதுனால வினை அது இது வந்து எல்லோருக்கும் பொருள் த எல்லோருக்கும் உணர முடியாத பொருள் கற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் உணர்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால தெரி சொல் அதனால் வினை தெரி சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் மு அன்ன மான இடை தெரி சொல் அன்ன மான அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஓம உறுப்பு ஓகேங்களா ஓம உறுப்பு அன்ன மான அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா போல அதே போல் அப்படிங்கிறப்ப அன்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துவோம் இது வந்து இந்த இது பார்த்திங்கன்னா எல்லோருக்கும் பொருள் தெரியும் வகையில் இல்லை கற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அன்ன மான அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான பொருள் தெரியும் இதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது திரி சொல் அட் த சேம் டைம் அன்ன மானங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இடை சொல்லாக வருது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து வர்றதுனால என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இடை திரி சொல் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் கூர் களி உரி திரி சொல் கூர் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான பொருள் என்ன அப்படின்னா மிகுதின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மிகுதி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த கூர்களி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உரிசொல் உரிசொல் அட் த அட் த சேம் டைம் பாருங்கள் இந்த கூர்களி பார்த்திங்கன்னா எல்லோருக்குமே பொருள் தெரியாது ஒரு சில நம்ம கற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் இது திரிசொல் உரிசொல்லும் ப்ளஸ் அந்த திரிசொல்லும் சேர்ந்து வர்றப்போ என்ன ஆக அப்படின்னா உரி திரிசொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் திரி சொற்களை ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொற்கள் எனவும் பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் எனவும் இரு வகைப்படுத்தலாம் திரி சொல்லை என்ன எத்தனை வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம் ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் அப்படின்னு நம்ம இரு வகைப்படுத்தலாம் என்ன ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் அப்படின்னா இந்த கப்பல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க அதுக்காக கப்பல் அப்படிங்கிற அந்த பொருள் தரக்கூடிய சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா வங்கம் அம்பி நாவாய் ஓகேங்களா அதாவது கப்பல்ங்கிற அந்த ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருளுக்கு எத்தனை சொற்கள் இருக்குன்னு பாருங்கள் திரி சொற்கள் பல திரி சொற்கள் இருக்குது அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருளை தருவதால் ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொற்கள் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இதழ் என்னும் பூவின் சொல் பூவின் இதழ் உதடு கண்ணிமை பனையேடு நாளிதழ் ஆகிய பல பொருட்களை தருவதால் பல திரி பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் என்பர் என்ன அப்படின்னா இதழ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஒரு சிறி சொல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பல பொருளை தருது என்னென்ன பொருள் தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூவின் இதழ் உதடு நா கண்ணிமை பனையேடு நாளிதழ் அதாவது ஒரு திரி சொல் வந்து பல பொருளை தருது ஓகேங்களா அதை பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு திரி சொல் பல பொருளை தந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் இதே இது கப் கப்பல் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் வருது ஆனால் பல திரி சொல் வர்றதுனால ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் பொருள் வந்து ஒரே ஒரு பொருளை குறித்து பல திரி சொல் வந்துச்சுன்னா பல ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் அட் த சேம் டைம் பல பொருளில் ஓ பல பொருளில் வந்தக்கூடிய ஒரு திரி சொல் இருந்து பல பொருளை தரக்கூடிய ஒரே ஒரு சொல் இருந்துச்சு அப்படின்னா பல பொருள் குறித்த ஒரு திரி சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா திசை சொல் திசை சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடமொழி தவிர்த்து வடமொழியை தவிர்த்து மற்ற பிற மொழிகள் ஏனைய பிற மொழிகள் தமிழில் வந்து வழங்குச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திசை சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த சொற்கள்லாம் தமிழில் வழங்குச்சுன்னா திசை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ சில பகுதிகளில் வந்து கிணற கிணறுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பகுதிகளில் கேணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுதா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில பகுதிகளில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொன்னாலும் அது திசை சொல் தான் பிற மொழியிலேருந்து வந்தாலும் திசை சொல் தான் அட் த சேம் டைம் நம்ம அது இதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வட மாவட்டங்களையும் தென் மாவட்டங்களையும் ஒரு சில சொற்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரே அந்த பொருளுக்கு வந்து இங்கே ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துவாங்க வட தென் மாவட்டங்களை ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திசை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் சாவி சன்னல் பண்டிகை ரயில் முதலிய
அப்புறம் பண்டிகை அப்படிங்கிறது தமிழில் தானே இருக்குது என்ன அப்படின்னா தம் பண்டிகை அப்படிங்கிறதுக்கு தெலுங்கு மொழி சொல் பண்டிகை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து தெலுங்கு மொழி சொல் தமிழ் அல்ல ஓகேங்களா நம்ம தமிழ் மொழியில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் தமிழ் மொழி அல்ல மூல மொழி வந்து தெலுங்கு அடுத்து ரயில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு மொழி சொல் ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து தமிழில் வந்து வழங்குறாங்க இந்த மாதிரி வழங்குறதுனால இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திசை சொல் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் பிற மொழிகளில் இருந்து வந்து த வள தமிழில் வழங்கி வருபவை திசை சொல் ஓகேங்களா பிற மொழியிலேருந்து இங்கே வரத வழங்குறது த திசை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு வடமொழி தவிர்த்து பாருங்கள் வடமொழி தவிர்த்து பிற மொழிகளிலிருந்து வந்து தமிழில் இடம்பெறும் சொற்கள் திசை சொற்கள் எனப்படும் ஓகேங்களா ஓகே சமஸ்கிருத மொழி அதை தவிர்த்து மற்ற என்னென்ன மொழியெல்லாம் வந்து தமிழில் இடம் வருதோ அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திசை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முற்காலத்தில் பாண்டிய நாட்டை தவிர தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் வழங்கிய கேணி கிணறு பெற்றம் பசு போன்ற சொற்களையும் திசை சொற்கள் என்றே வழங்கினார் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்து மேலே பார்த்தோம் இது தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சில பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பகுதிகளில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னங்க ஏன்னா ஒரே பொருள் தான் ஆனால் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறது திசை சொல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அட் த சேம் டைம் பாருங்கள் பசு பெற்றம் ஒரு சில ஒரு சில பகுதியிலலாம் பசுன்னு தான் சொல்லுவாங்க பசுவை ஆனால் ஒரு சில பகுதியில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல் அப்படின்னா திசை சொல் ஓகேங்களா அடுத்து பா அடுத்து என்ன அப்படின்னா நாலாவது வகையான டைப் பார்க்க போகிறோம் வட சொல் வட சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருத சொல் தமிழில் வந்து வழங்குச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வட சொல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் வருடம் மாதம் கமலம் விடம் சக்கரம் முதலிய சொற்கள் தமிழில் வழக்கில் இருந்தாலும் இவை தமிழ் சொற்கள் அல்ல இவை வடமொழி எனப்படும் சமஸ்கிருத சொற்கள் ஓகேங்களா அப்போ இன்றைக்கி டவுட் ஆகும் உங்களுக்கு இது இந்த வார்த்தைகளில் ஒரு சந்தேகம் வரலை அப்போ வருடம் மாதம் கமலம் விடம் சக்கரம் இதெல்லாம் தமிழ் சொற்களாக தானே இருக்குது பார்க்கும்போது தமிழாக தானே இருக்குது அப்போ இதுக்கு இணையான தமிழ் சொல் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது த வட சொல் தமிழ் சொல் மாதிரி இருந்தாலும் இவை தமிழ் மொழி அல்ல இது வடமொழி சொல் அப்போ இதற்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் என்ன அப்படின்னா வருடத்துக்கு இணையான தமிழ் சொல் ஆண்டு ஓகேங்களா மாதத்துக்கு என்ன அப்படின்னா திங்கள் கமலம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தாமரை ஓகேங்களா விடம் அப்படின்னா நஞ்சு இதுதான் இந்த இதுக்குண்டான இணையான தமிழ் சொற்கள் ஓகேங்களா அப்போ வந்து இதுக்கு இணையான தமிழ் சொல் இது இருக்கிறப்ப இது வர்றது வந்து வந்து வ சமஸ்கிருத மொழியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் தமிழ் எழுத்துக்களாக மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் அவை தமிழ் எழுத்துக்கள் அல்ல சக்கரம் அப்படின்னா உருளை உருளி இந்த மாதிரியான சொற்கள் இந்த மாதிரி வர்றது தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சமஸ்கிருத சொற்கள் ஓகேங்களா வடமொழியில் இருந்து தமிழில் வந்து இடம்பெறும் சொற்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வட சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதையே ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா வட சொற்களை தற்சமம் தட்பவம் என இரு வகையாக பிரிப்பார் ஓகேங்களா என்னென்ன பிரிக்கிறாங்க தற்சமம் தட்பவம் அதை வந்து இரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் கமலம் அலங்காரம் என வடமொழியில் இருப்பது போன்று தமிழில் எழுதுவதை தற்சமம் என்பர் இப்போ பாருங்கள் கமலம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தாமரைன்னு அர்த்தம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அலங்காரம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒப்பனை ஓகேங்களா இதுதான் இதுதான் இணையான தமிழ் சொல் நமக்கு தமிழ் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் தமிழ் சொற்கள் அல்ல அதுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் வேறு இருக்குது இது வந்து வடமொழி சொல் அப்போ இதை வந்து எழுதும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கமலம் அலங்காரம்னு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வடமொழியில் எழுதுகிறாங்க அதையே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்லேயே அப்படி எழுதுறது கமலம் அலங்காரம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மாதிரி எழுதுறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தற்சமம் வடமொழியில் நீங்கள் எழுதுறதையே தமிழ்லேயே அப்படியே சமமாக எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தற்சமம் ஓகேங்களா எந்த ஒரு மாற்றமுமே நீங்கள் ப பண்ண போகிறது இல்லை அந்த வடமொழி சொல்லான சமஸ்கிருத சொல்ல எந்த ஒரு மாற்றமே நீங்கள் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படி எடுத்து அதை தமிழில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா அது தட்சமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் லட்சுமி என்பதை லக்குமி என்றும் விஷம் என்பதை விடம் என்றும் தமிழ் எழுத்துக்களால் மாற்றி எழுதுவதை தட்பவம் என்பர் இப்போ பாருங்கள் தொல்காப்பிய விதிப்படி பார்த்திங்கன்னா லகரம் ரகரம் இந்த இரண்டு இடங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய முதல் எடுத்தால் வர்றதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வட சொல் சமஸ்கிருத சொல் அதை தமிழ்படுத்தும் போது என்ன
அதை கம்பர் கம்பராமாயணத்தை பயன்படுத்துவது ஈ ராமன் இந்த ஈ அந்த வார்த்தையை அவர் சேர்த்திருப்பார் இதை போலே தான் லட்சுமி அப்படிங்கிறது வட சொல் அதை தமிழ் படுத்தும் போது இல் ஈ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை சேர்த்திக்கிறாங்க இட் அட் த சேம் டைம் இட் சூமி அப்படிங்கிறத லக்குமி லட்சுமி அப்படிங்கிறத லக்குமி அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் தமிழ் படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட்பமம் சமமாக எழுதுனா தட்பமம் தற்சமம் அட் த சேம் டைம் சில வார்த்தைகளை சேஞ்சஸ் பண்ணி எழுதுறத தட்பவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் விஷம் என்பதை விடம் அப்படிங்கிறது இந்த ஷா அப்படிங்கிறது என்ன சொல் அப்படின்னா வடமொழியான சமஸ்கிருத சொல் அது அது அப்படி எழுதாமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தமிழ் படுத்தி இந்த ஷாக்கு பற்றியா டா அப்படிங்கிற அந்த எழுத்தை சேர்த்துறாங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட்பவம் சேஞ்சஸ் பண்ணா சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் அப்படி எழுதினீங்கன்னா அது தற்சமம் ஒரு சில எழுத்துக்களை சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது தட்பவம் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ என்ன அப்படின்னா திசை சொல்லுக்கும் வட சொல்லுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ வடமொழி தவிர்த்து எந் எந்தெந்த சொற்கள்லாம் வருதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திசை சொல் வடமொழி தவிர்த்து வர தமிழில் வந்து வழங்கினா அது திசை சொல் ப்ளஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாக்களும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒரு கேணி கிணறு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில பகுதியில் கேணின்னு ஒரு சில பகுதியில் கிணறு அப்படின்னு வழங்குறது இதையே திசை சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே இது வட சொல் அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழி மட்டும் தமிழில் வந்து வழங்குச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வட சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதில் இந்த இந்த நம்ம மேலே பார்த்த நாலு வகையில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா பெயர் சொல் இந்த இயர் சொல் திரி சொல் திசை சொல் வட சொல் இதிலேருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா பொருத்துக்க மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க பொருத்து கொடுத்துருவாங்க பொருத்துக்களை என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா பெயர் இயர் சொல் திசை சொல் திரி சொல் வட சொல் கொடுத்துட்டு அட் த சேம் டைம் நம்ம இப்போ பார்த்தது அடிப்படையில் ஆப்ஷன் செட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன அப்படின்னா புக் பேக் எல்லோருக்கும் எளிதில் பொருள் வழங்கும் சொல் இயர் சொல் ஓகேங்களா க படித்தவங்க படிக்காதவங்க எல்லோருக்குமே அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னதுமே அவங்களுக்கு அந்த பொருள் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயர் சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பல பொருள் தரும் ஒரு சொல் என்பது திரி சொல் ஓகேங்களா பல பொருள் தரும் ஒரு திரி ஒரு சொல் என்பது திரி சொல் என்ன அப்படின்னா பல பொருள் தரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மேலே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இதழ் இதழ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதை வந்து திரி சொல் பாருங்கள் பல பொருள் தரக்கூடிய தி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதழ் அப்படிங்கிறத அந்த வார்த்தையை பார்த்தோம் அந்த மாதிரி நம்ம பா இருக்கக்கூடியது திரி சொல் அதாவது பல பொருள் தரும் ஒரு சொல் அப்படிங்கிறது திரி சொல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதழ் அட் த சேம் டைம் பாருங்க கப்பல் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் வங்கம் அம்பி நாவாய் இப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கப்பலுக்கு வங்கம் அம்பி நாவாய் அப்படிங்கிற அந்த பொருளும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி வர்றதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இரண்டு வகை இருக்குது நம்ம இரண்டையும் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா வடமொழி என்று அழைக்கப்படும் மொழி என்ன அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க கொடுத்து கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் இயரில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கேட்பாங்க ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட் தான் சுயர் சொல் அப்படின்னா சோறு ஓகேங்களா இந்த சோறு அப்படிங்கிறது எல்லோருக்குமே புரியக்கூடிய ஒரு சொல் அதனால் இயல்பாக எல்லாருக்குமே புரிஞ்சால் அது இயர் சொல் திரி சொல் அப்படின்னா அலுவம் என்னங்க இது இந்த அலுவம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கடல் அப்போ இந்த மா இந்த அர்த்தம் வந்து எல்லோருக்குமே தெரியாது கற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திரி சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் திசை சொல் திசை சொல் அப்படின்னா பெற்றம் என்னங்க பசு பசுவை ஒரு சில பகுதிகளில் திசைகளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன இதுக்கு இதுக்கு திசை சொல்லாக பெற்றம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வருகிறது அடுத்து பாருங்கள் வட சொல் ரத்தம் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு இனியான தமிழ் சொல் என்ன ரத்தம் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ இனியான தமிழ் சொல் என்ன அப்படின்னா குருதி குருதி அப்படிங்கிறது தான் இனியான தமிழ் சொல் ஆனால் ரத்தம் அப்படிங்கிறது வட சொல் ஓகேங்களா வடமொழியான சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வழங்கி வர்றதுனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வட சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்